走。这今天我们一起来先给奥斯卡喂点吃的。那个家伙不知道在哪晒太阳了，不过他多半听到声音就会过来。然后等会儿还得去拍个包裹。哎，竟然没过来，看他离我们比较远。这个丢掉，这两天实在太忙了，这个包裹都没来得及拆。我们先去拆，拆个包裹去。这个包裹是上周收到的，然后我们现在才来拆。而且我忘记，早已忘记它是什么了。哦，这是一个可以自动。自动行走的一个单架单反的，它是电机驱动的，然后这样可以在一个平面上拍出一个一段柔滑的视频。这个我们先放起来，回头我们再研究它。它是一个小车，相当于是摄影的滑轨，但是它可以控制方向，还可以走呃转弯的路。啊，然后。啊，他又过来了，看着，上次买的这个花生很好吃，所以又又买了几个，几乎都是吃的。这个是我买了点、嗯、鱼油。我建议这东这东西，人也可以吃，给它也可以吃。好，这是三个包裹，给它把水换了。这个家伙听到了，回来吃饭。哎，你吃你的吧，我们也快要吃饭了。我们的午餐，我们也不是天天吃羊肉，会酸菜。在东北的会酸菜呢，它是有汤的；但在我们北方这边呢，会酸菜就是粉条酸菜、猪肉。是没有汤的。中午吃完饭，我们休息了一下。下午，我背着包，今天就去工厂，顺便把我们要维修的电脑装在盒子里面寄走，去维修。又到下午了，我们今天下午不用去工作，太好了。去那个看看我们家的灯。再次要去一趟居然之家，我们尽量是能在店里买的就不在网上买，除非是没办法。我们的这个厨房的砖和卫生间的砖没有选，所以今天我们要去趟居然之家选一下厨房和卫生间的砖。它大致颜色出来了，我们就可以选选颜色。顺便看一下我们的橱柜。全屋定制的设计。这回我们从另外一个门进来，因为它这个灯具店，它是在另外一侧的。好，我们灯光呢，现在有星星的灯光，所以顶上呢，我们可能要用一些这种线性灯。呃，大多数都是自然光的光源，我们当然很少会用这种冷光。自然光呢，三千五百 K 的色温。大概就大面积的使用，但是在卧室，呃，我们可能会用到五千三百 K 的这样子的，相对来说暖一点的色温，这样会比较舒服一点。像是厨房呢，可能最多最多用到四千，四千就有点偏冷光了，所以自然光它是一个最完美的一个色温。然后筒灯呢，我们选用的是这种。可调试的薄边框，对，这也是四千的色温，是吧？这也是四千，没有用这种无边框的，因为这个无边框的后期会比较麻烦啊。所以呢，我们选择这种薄边框的，边框相对来说比较薄一点的，而且它的角度照射角度可以调。昨天我们过来看灯的时候，忘记看这个色温的问题了。它这边也有一个线性灯的一个色温的一个。对照表，线性灯呢，我们是不打算装了，因为这个线性灯现在现虽然网上很流行这个，嗯
但是如果你作为日常使用的话，装在家里墙壁上的话，特别特别亮。如果是你正对着这个线性灯，通常你是不会开这个灯的哈，因为它十分的亮，十分的刺眼，它属于是强光强光型的。所以我们这一次呢，没有使用这种线性灯的装饰在墙上，原本是打算用，但后来发现它太亮。好，我们现在去楼上橱柜那家，继续看看橱柜我们的设计。我们目前在看的定制家居呢是这个品牌。哎，没有人。看他门口的时候，橱柜呢就是白色的，我跑的有点快了，很着急。他们在做设计，我们溜过去看一眼。啊、嗯，我们现在到这边来看我们全屋定制的这个。大致的效果图哈，因为我们的厨房的内部呢比较局促，所以呢，这是我们背后的一个小水吧。这个这不是我们的，这边。现在的问题是，我的地漏它是铸铁的，所以改不了位置，下水盆只能在这儿，所以洗碗机必须要放在这儿。原本这儿打算放两个冰，放一个双开门冰箱，放不了，那么我们只能放在这一侧了。但放在这一侧的问题是什么？我的。灶台这部分太小了，到时候这柜子要连到这边来，这个地方就变成一个小坑，所以就很难受。我们现在我们再解决这个问题啊，这边是把双开门冰箱放这儿了，这样看起来，呃，只要顶通了，它就是感觉是一个开放式的一个厨房啊。然后就是我们主卧的。还有客卧、书房的一些木地板，因为我们地上是有地暖的，所以呢，我刚刚在这边选了一块，呃，强化地板，这个颜色比较和我们的家具颜色比较搭，因为我比较喜欢亮一点的房子，我不太喜欢暗的。我们这个家具颜色啊，跟这块板几乎差不了多少，所以呢，地面选择不要太接近，这块就十分好。强化地板，因为地暖没有办法铺这种实木呀、啊，什么实木复合都铺不了，只能铺这种强化的。选颜色，这边的颜色也超级多。其实我一开始打算铺成黑色的，但是想想卧室如果铺上这样子的地板，时间久了之后啊，会感觉冷。尤其我们这边冬天啊，它不太适合这种黑色。采光，北方的采光啊，太阳都会比较低，所以最终选择还是。呃，不偏色，它也不偏暖，也不偏冷，这样子颜色的地板比较好搭。之后，好，我们现在在这边速战速决，因为这个地板我们之前看过好几次了，所以在这边呢，我们就把它定下来，省点事儿。因为过完年之后，估计建筑材料都得涨价，明年我们再铺。然后呢，我们忘记选卫生间还有厨房的这个墙砖了。所以刚才在这边看了半天啊，我觉得我们那个整体的色调，这块砖是可以的。卫生间里边、主卫里边可以用这个砖，墙地通铺。我不喜欢太复杂的东西，就是简单一些。从远处看，这个几乎没有什么纹路。然后这个是一个亮面，现在网上比较流行，网红那边都比较流行这个水泥，微水泥这样子的，像是这样子的砖哈，就是它没有任何反光。这样子的砖，但是呢，我又不太喜欢。我觉得卫生间嘛，它还是要明亮一些。然后还有另外一个卫生间，选了这块，呃，叫什么？它不算是哑光的，也不算是亮光的，它趋于一个中间值的一个砖。这样的话，整个色调就符合这个温暖色哈。然后我们现在还在这个厨房后边，可能要用到六片大一点的砖。因为这个九零砖刚刚好，就是什么，它铺完之后，橱柜和台面之间的这个距离啊，一边压一点这样它就不用切割这个砖，不会有很多的缝隙。还尽量选白色，但是又不能选这种纯白色，这样呢稍微暖黄一点。选择这些东西其实很快，是吧？只要看中一个品牌，选就完事儿了。天气不错，我们去房子那边去看一下，说是今天，现在已经五点了，我们要回去了。差不多今天把砖定了，然后木地板定了，去橱柜那边去搞了一下设计，之后我们现在就回去了。车停哪儿了？我都忘了。每天进来找车，出
出来，天真又快黑了。现在冲的是东边，那边日落都完了。下午这会儿我们去，再去寻找一个鄂尔多斯小美食。那地方已经很多年没去了，因为疫情管控啊，他们现在小摊都找不太好找了。过去看看。今天不吃内蒙烧烤啊，今天我们吃新疆小白羊，新疆烤肉。平时比较少，新开的店。好，晚餐我们就这么愉快的解决，要了点羊肉串儿，馕，这个是老板送的凉粉，随便吃点羊肉串